ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಇದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ತಯಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಸ್ತುಕಾರರು ಹೌದು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕೊಳಲನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಳಲನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಕೊಳಲನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಳಲನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನವನ್ನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಂಗಡದವರು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರೋವರಿಗೂ ಕಾದು ಆ ದಿನವನ್ನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೋದರು ಮಾವನಾದ ಕಂಸನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ವಾಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಎಂಟನೇ ಸಂತಾನವಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಜನ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಕಂಸನ ವಧೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ವಸುದೇವನು ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಮಿತ್ರನಾದ ಗೋಕುಲದ ನಂದ ಗೋಪನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಸುಕೂಸನ್ನ ಯಶೋಧ ಮತ್ತು ನಂದರ ಮಗನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕೃಷ್ಣನು ಜನ್ಮ ದಿನದಂದು ನಂದನ್ನು ಇಡೀ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಲಾಗಿ ಅದೇ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದವನ್ನ ಬರೆದು ಮನೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ಷ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಉಣ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕಡುಬು ಕೋಡ್ಬೇಳೆ ಕಜ್ಜಾಯ ಪಾಯಸ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೊಸರು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏನು ಈ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸರಿನ ಕುಡಿಕೆ ಕುಡಿಕೆಯನ್ನ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಾನವ ಗೋಪುರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಒಡೆಯುವುದೇ ಈ ಹಬ್ಬದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಈ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಗುಂಪು ಈ ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ರಾಧೆಯರ ವೇಷಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡುವುದೇ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆಯ ಪೋಷಕಗಳ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು ಈ ದಿನ ಜೋಕಾಲಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ತೊಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಟಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತವೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಳಸಿ ದಳಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ಶುಭಕರ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಸು ಮತ್ತು ಕರುವಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಇದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾ